ஜேஇஇ மற்றும் நீட் போன்ற ஹைலி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் ஜெயிச்ச நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய அத்தன்டிகேட்டட் ஒலிம்பியாட் என்று கூட சொல்லலாம் ஹோமி பாபா சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஈவன் நைன்த் டென்த் நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது சிபிஎஸ்இ சிலபஸில் இல்லாத நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ஒலிம்பியாட்ஸில் கேட்கப்படுது இந்தியன் நேஷ்னல் ஒலிம்பியாடுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஐநூறு மாணவர்கள் வரைக்கும் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ தமிழ்நாடு வெறும் பன்னெண்டு இந்த மூணு ஸ்டேட் மட்டுமே எழுபது சதவீத வாய்ப்பை கையில் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறாங்க அங்கே ராஜஸ்தான் தெலங்கானா ஆந்திராலி எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயித்திலிருந்தே நாங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத வைக்கிறோம் அதுக்கு நாங்கள் சிக்ஸ்த்திலிருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னு இருக்கிறதுனால தான் அவர்களால் ஜெயிக்க முடியுது அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇஇ மற்றும் நீட் போன்ற ஹைலி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனில் ஜெயிச்ச நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் எல்லாமே ஒலிம்பியாட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜெயித்த மாணவர்களாக இருப்பாங்க இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் அப்படிங்கிறது மாணவர்களுடைய இளமை காலங்களிலே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதாவது கிளாஸ் எயிட்டிலிருந்தே இதற்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்தியாவுடைய அத்தன்டிகேட்டட் ஒலிம்பியாட் என்று கூட சொல்லலாம் ஹோமி பாபா சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அத்தன்டிகேட்டட் ஒலிம்பியாட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஜூனியர் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடு இவர்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த மாணவர்களை எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து அவர்களை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்முடைய மாணவர்களை அனுப்பி வச்சு அங்கேயும் போய் ஜெயிச்சு வருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க இந்த ஹெச்பிசிஎஸ்சி இந்த ஹெச்பிசிஎஸ்சி எழுதுறதன் மூலமாக நிறைய நிறைய வாய்ப்புகள் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கப் போகிறது என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்போது யாரெல்லாம் இதற்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கிளாஸ் எயிட் நைன் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலிஜிபிள்னு சொன்னாலும் ஜென்ரலாக கிளாஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஆப்ட் டு அப்ளை கிளாஸ் நைன் மேபி ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் கிளாஸ் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில மாணவர்களுக்கும் ஏஜ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் த சிலபஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா கிளாஸ் டென் ஆஃப் சிபிஎஸ்இ போர்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் தெளிவாக நீங்கள் ஐடியாவில் இருக்கணும் வித் அடிஷ்னல் நாலேஜ் இன் ஃபண்டமெண்டல் மேத்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நாம் வந்து இதற்கான இந்த சிலபஸ் எடுத்து இன்டெப்தாக அனலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தோம் நம்மளுடைய ராம்ஜி அகாடமியில் டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் நாங்கள் எடுத்து அதை அனலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ கிளாஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸையும் கேட்கப்படுது அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கான்செப்டில் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமாக தெளிவாக இருக்கணுங்கிறதையும் நம்ம அதில் கண்டுபிடிச்சோம் அதனால தான் நாம் நம்மளுடைய ராம்ஜி ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் அதாவது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் நாம் இன்டெப்தாக சிலபஸ் அனலிசிஸ் பண்ணி சிக்ஸ்த்தில் என்ன படித்தா அவங்க டுவெல்த்து படித்து முடிக்கிறப்போ ஜேஇயில் ஐஐடி லெவலுக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறத அனலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் செவன்த்து படிக்கிறப்ப அப்படி தான் எயித்து ஈவன் நைன்த்து டென்த் நீங்கள் சிலபஸ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது சிபிஎஸ்இ சிலபஸில் இல்லாத நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து ஒலிம்பியாட்ஸில் கேட்கப்படுது அதையும் நாம் இன்கல்கேட் பண்ணி கிளாஸ் நைன் அண்ட் டென்னில் நாம் வச்சுருக்கிறோம் அப்போது நம்மளுடைய ராம்ஜியுடைய ஃபவுண்டேஷன் சிலபஸ் அப்படிங்கிறது வெரி 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 ஸ்ட்ராங் நம்முடைய ராம்ஜி ஃபவுண்டேஷன் சிலபஸை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ரெகுலராக கிளாஸுக்கு போகக்கூடிய நேரங்களை தவிர்த்து கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துலேருந்து கிளாஸ் டென்த்து வரைக்கும் 200 ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படுது அதாவது ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துக்கு ஒரு இரநூறு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் கிளாஸ் செவனுக்கு இரநூறு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் எதற்குனா இந்த ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜை என்ஹான்ஸ்டில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நாங்கள் தெளிவாக எடுத்து அனலிசிஸ் பண்ணி சிலபஸாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் மாணவர்கள் இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் பிளான்டு சிலபஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் டபிள்யூ 
academy.com டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் பார்க்கலாம் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம் கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஈவன் அவர்களுடைய பேரண்ட்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா வரும் பதினாறாம் தேதி செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இதற்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து முடியக்கூடிய ஒரு தருவாயில் இருக்கு இம்மிடியட்டாக நீங்கள் இதற்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதற்கான லிங்க்கும் நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் கட்டாயமாக ராம்ஜி அகாடமி டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நேரில் போய் நீங்கள் உள்ளே இன்டெப்தாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸ் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெளிவாக சொல்லியிருப்போம் இதில் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸில் என்னென்ன டேட்டா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாம் அதாவது இதோட எண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஜூனியர் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட் இன்டர்நேஷ்னலுக்கு நல்ல மாணவர்களை அனுப்புவது இந்தியாவிலிருந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன் ஜூனியர் சயின்ஸ் அதாவது என்எஸ்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கண்டக்ட் பண்ணுறது யாருன்னா இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நடத்துகிறாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நவம்பர் லாஸ்ட் வீக்கு மதியானம் ரெண்டரையிலிருந்து நாலரை பிஎம்குள்ளே நடக்கும் சண்டேயில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கும் கொஷின் பேப்பர் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா மூணு மார்க் தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அது மட்டும் இல்லாமல் டுவெல் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வித் ஒன் ஆர் மோர் தேன் ஒன் கரெக்ட் இது வந்து ஒன்லி ஒன் கரெக்ட் ஏ அப்படிங்கிறது பியில் வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் நாலும் கரெக்டாக இருக்கும் அல்லது மூணும் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக எல்லா ஆப்ஷனையும் கரெக்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மார்க் கொடுக்கப்படுது நீங்கள் நாலு ஆப்ஷனுக்கு நாலும் கரெக்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ரெண்டு தான் கரெக்டுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் மறுக்கப்படும் தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இன் திஸ் கான்டெக்ட் இதை பற்றியும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதற்கான லிங்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸு லாஸ்ட் டே டு அப்ளை எப்போவுமே செகண்ட் வீக் ஆஃப் செப்டம்பர் எவ்ரி இயர் ஸோ செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு அடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு உங்களே அனுப்புவாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் இந்த எக்ஸாமை எழுதி நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் எத்தனை பேர்த்த போன வருஷம் கிளியர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணி விட்டுருக்குறாங்க எப்போவுமே இந்த நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷனை இருபதாயிரம் மாணவர்களிலிருந்து அறுபதாயிரம் மாணவர்கள் வரைக்கும் எழுதுவாங்க இதை வந்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் ரவுண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் நேஷ்னல் ஒலிம்பியாடுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஐநூறு மாணவர்கள் வரைக்கும் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போது அறுபதாயிரம் பேர்த்துலேருந்து வெறும் ஐநூறு மாணவர்கள் எடுக்கிறாங்க ஜென்ரலாகவே தமிழ்நாட்டில் இதை பற்றின அவேர்னஸ் மிக மிக குறைவு அதனால தான் நம்ம இதை கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வாட் இஸ் த சிலபஸ்னா இதுதான் சிலபஸ் இதைத்தான் நம்ம கொண்டு போகணும் இதை கொண்டுட்டு போனால் தான் நம்ம மாணவர்கள் ஜெயிக்க முடியும் அதை இன்டெப்தாக டீச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ராம்ஜி அகாடமியில் இறங்கிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் அனலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் ஒலிம்பியாட் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து நானூற்றி இருபத்தாறு ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் ராஜஸ்தானில் நானூற்றி இருபத்தாறில் நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர் ராஜஸ்தான்குள்ளேயே செலக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க தெலங்கானாவில் நூற்றி பதினெட்டு ஆந்திர பிரதேஷ் நாற்பத்தஞ்சு தமிழ்நாடு வெறும் பன்னெண்டு இந்த மூணு ஸ்டேட்டு மட்டுமே எழுபது சதவீத வாய்ப்பை கையில் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போது இந்த ஒலிம்பியாட்ஸை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதுனால தான் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு நீட் போன்ற அந்த எக்ஸாமில் எழுதி டாப் கிளாஸ் ஐஐடிஸ் எய்ம்ஸில் எல்லாம் இந்த ஊர் மாணவர்கள் அதிகமாக போகிறாங்க இப்போது எல்லாத்துக்கும் தெரிய வேண்டியது என்னென்னா வெறும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து நாங்கள் படிக்கிறோம் அதில் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் பெரிய காலேஜுக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் ராஜஸ்தான் தெலங்கானா ஆந்திராலையெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு எயித்துலேருந்தே நாங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத வைக்கிறோம் அதுக்கு நாங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னு இருக்கிறதுனால தான் அவர்களால் ஜெயிக்க முடியுதுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை
இந்தியா மட்டுமில்ல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி நாலேஜ் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கிடைக்கும் இந்த ஐம்பதுலேருந்து ஆறு பேர்த்த மட்டும் ப்ரீ டிபார்ச்சர் கேம்ப் எடுத்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி செயல்படணும் எப்படி அதர் கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களை வந்து நம்ம காம்பீட் பண்ணி ஜெயிக்கிறதுங்கிறத நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லிக் கொடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பியாடுக்கு உங்களையே கூட்டிகிட்டு போவாங்க இந்தியாவிலிருந்து மாணவர்கள் அங்கே போவாங்க இது இன்டர்நேஷ்னல் வெனி ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி நடத்துவாங்க அது ஜூலையில் நடக்கும் இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அப்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன்லேருந்து இந்தியன் நேஷ்னல் ஜூனியர் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடுக்கு நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி போனீங்கன்னாவே அதாவது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிங்கனாவே இட் ஷோ கேஸ் யூஎஸ் ஏ ஸ்கில்டு ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாலேயே நீங்கள் ஸ்கில்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக உங்களையே நீங்கள் காண்பிக்க முடியும் இதைத்தான் இப்போ கம்பெனிஸும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க நேற்று டிஇ ஷா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து என்ஜினியரிங் படித்து முடிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அப்ளிகேஷன் போட சொல்கிறாங்க அதில் ஒலிம்பியாட்ஸில் ஏதாச்சும் உங்கள் நீங்கள் டென்த்தில் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்களா லெவன்த்தில் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்களாங்கிற கேள்வியை என்ஜினியரிங் முடிக்கிற மாணவர்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க இனி ரொம்ப ஹைலி காம்படிட்டிவாக இனி எல்லா விஷயமும் போகக்கூடிய சூழலில் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்முடைய மாணவர்கள் கரெக்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கணுங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்தியன் லெவலில் ஜெயிச்சு உள்ளுக்குள்ளே போனீங்கன்னாவே ஹை ஸ்கில்டு டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு பாடம் நடத்துவாங்க டாப் இன்டர்நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கிடைக்கும் எல்லா காம்படிட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிச்சி அழகாக டாப் மோஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கிளியர் பண்ண முடியும் உங்களுடைய நாலேஜை நல்லா எடை போட்டு பார்த்துக்க முடியும் நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுடைய டேலண்ட்டை உலகத்துக்கே காமிக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கும் ஈவன் பெரிய பெரிய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு உங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஒரே இடம் நம்ம இந்திய மாணவர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஒலிம்பியாட்ஸ் ரேங்க் ஹோல்டர் ஈஸிய ஹையஸ்ட் ரிவார்ட் ஃபார் எனி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு கிரியேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒலிம்பியாட்ஸ் அப்படின்னா நிறைய யார் யாரோ ப்ரைவேட் ஒலிம்பியாட்ஸ் ஒலிம்பியாட்ஸ்னு வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் அத்தென்டிகேட்டட் கிடையாது ஹோமி பாபா சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் தான் உங்களுக்கு அத்தென்டிகேட்டட் ஒலிம்பியாட் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நம்முடைய மாணவர்கள் கட்டாயமாக இந்த ஒலிம்பியாட்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுடைய ராம்ஜி ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் வந்து வர செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து வெப்சைட்டில் போய் விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா வெப்சைட்லேயே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் டெமோ கிளாஸ் வீடியோ இருக்கும் ஜென்ரலாக இந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு கோச்சிங் சென்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நூறுலேருந்து நூற்றி பத்து மணி நேரம் தான் ஒரு வருஷத்துக்கு எடுக்கிறாங்க நம்ம மட்டும்தான் இரநூறு மணி நேரத்துக்கு மேலே பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் பிகாஸ் இன்டெப்த் நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம் இது போல் ஒலிம்பியாட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால அவர்கள் கூட எழுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ஃபீஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய சூழலில் நாம் எல்லோரும் ஈவன் வந்து ஏழைகளுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே போல் பணம் படைத்தவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்லையும் வெறும் அரவுண்ட் டென் தௌசண்ட் டு லெவன் தௌசண்ட் இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து ஃபீஸே உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மாணவர்கள் தவறாது உங்களுக்கு தேவை என்றால் கட்டாயம் பயன்படுறதுக்காக இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டாயம் உங்க फ्रेंड्स 6ல இருந்து 10th வரைக்கும் படிச்சிட்டு இருக்க கூடிய எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒலிம்பியாட்ஸ்க்கு இன் டெப்தா प्रिபெயர் பண்றதுக்கு நம்மளுடைய ராம்ஜி அகாடமி வந்து அதி தீவிரமா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்க அப்ளிகேஷன் process போயிட்டு இருக்கு ஃபவுண்டேஷனுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கோம் கட்டாயமா போய் பாருங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அடுத்த வீடியோல மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் until then it's bye from ashwin